Bona tarda, soc Carla Alzina, formo part de la cooperativa Eines, que col·laborem en ajudar a organitzar aquest cicle de xerrades. Estem a la tercera xerrada del cicle de violències de gènere des de la metodologia de recerca feminista i tenim avui a Gent Calagan amb el títol de la sessió Comprendiendo agencias y resistencias, niñas en situaciones de violencia doméstica. Jane Callaghan es de la Universidad de Northampton, es docent en psicología y trabaja en relación entre la salud mental y las identidades y procesos de migración y violencias. Actualmente está coordinando el proyecto DAFNE titulado Understanding Agency and Resistance, Children in Situations of Domestic Violence. La investigación que voy a presentar, sobre todo, bueno, aparte de asumir una crítica feminista, sobre todo trabaja al discurso, y eso me parece muy interesante, al discurso, al voltán de la agencia y la habilidad y la capacidad de los niños y niñas tienen al voltant de, del vivir una situación de abuso y una situación de violencia doméstica. Eh, Enfronta normalmente las narrativas de, passives, no, que situan a, a los niños y las niñas como agentes pasivos y sobre todo como testimonios de estas violencias. Avui la, la presentación reflexionará sobre las oportunidades y reptas en l'ús de entrevistas individuales y también los grupos de narración eh, en torno a las fotografías, a la narración real de estas fotografías, eh, para explorar estas narraciones de los abusos domésticos. I'm going to start just by telling you a little bit about the theoretical background for the project and why the pro we felt the project was necessary before getting on to look at some of the methodological detail. So the project has um, numerous uh, aims. It's, it's an action research project, so it's starting with a finding out phase, which is we're coming to the end of the finding out phase now, um, before we start to build an intervention for young people, which will be involve both a, a therapeutic and systemic-based um, intervention with children and young people, and also some professional training um, uh, with people who work with uh, domestic violence. And that'll include both uh, people who work in domestic violence shelters, but also other kinds of professionals where we think that some of the difficulties that children encounter actually are, are more commonly found. So for instance, working um, to train police, to train um, mental health workers, social workers, and so on. Eh, empezará a contarnos un poquito el background, eh, la base teórica en la que se basa este proyecto, que es una investigación acción, eh, en la que, que tiene dos patas. Eh, después de una primera parte de, de investigación, quieren diseñar eh, intervenciones de tipo terapéutico sistémicos con eh, los jóvenes eh, y también formación eh, para profesionales, especialmente para profesionales que trabajan en los, eh, en los centros de atención a mujeres, pero también con eh, profesionales que trabajan en otras áreas, que pueden ser eh, policías, eh, personas de atención a la salud mental, etcétera, etcétera. So our main interest was, is around challenging psychopathological framings of children um, who have experienced domestic violence. If you're at all familiar with the literature around children's experiences of violence, you'll be aware that overwhelmingly the representation is of children who are damaged, children who um, are passive witnesses to abuse and uh, children who have relatively little agency, relatively little capacity to do anything about the situation that they're in. And it's that dominant representation of children in these situations that we wanted to, um, to explore, but also perhaps to see if there were other ways of understanding children's experiences that weren't so pathologizing or that didn't render them as passive objects in situations of domestic abuse. Eh, están interesados particularmente en trabajar con uh, jóvenes en situación de violencia doméstica eh, 
cuestionando eh, la psicopatologización que se suele realizar con, a, a, al respecto. Eh, específicamente nos, a, nos cuenta cómo las niñas y los niños que están en situaciones de violencia doméstica son a, a, eh, generalmente descritos como personas a, pasivas, a, personas que sufren a, eh, y que tienen una capacidad muy relativa o, o, o ninguna capacidad de in, intervención o de acción. Eh, ella cree que sería importante construir nuevas formas de, de entender eh, a estas niñas y a estos niños y que este trabajo va en esta línea. So today what I want to talk to you about is some of the work that we've done to address the first three of the aims that you'll see on, on the slide. So our interests here are to explore Children's children and young people's capacity for resistance, agency and resilience in situations of domestic abuse. To enable an articulation of young people's voices, and I understand that voice is a problematic concept and that's one that we'll come back to as I'm going through this presentation, but what we wanted to do is enable some space for children to speak. Overwhelmingly, again, the literature around uh, children in situations of domestic abuse largely silences children. Most of it is quantitative in its orientation. Mostly it's very pathologizing. And very rarely do you actually see anything that involves actually interviewing children directly. In fact, I can think of perhaps only two or three studies in the last 10 years where children are directly spoken to about their experiences of domestic violence. Básicamente quiere eh, enfocar la presentación en los tres objetivos eh, que están eh, descritos ahí primeros, o, ese, o sea, eh, explorar las capacidades de, la, de las personas jóvenes eh, a, en resistirse, en a, tomar agencias y en... A, recuperarse de las resiliencias que se dice en situaciones de abuso doméstico y eh, también eh, capacitar la articulación eh, entre las voces de, los, eh, de las y los jóvenes eh, en situaciones de, 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 de abuso doméstico. El concepto de voces eh, es un concepto problemático en el que quiere volver más adelante. Eh, no quieren dar voces, obviamente, sino producir un espacio para poder hablar, en contraste con lo que suele hacer la literatura. La mayoría de trabajos académicos que hay eh, en este campo son de tipo cuanto, cuantitativo, patologizante, como dijo antes, y no hay casi ninguno eh, en que se entrevisten directamente a las niñas y niños. Se han encontrado solo dos o tres en el, todo el barrido muy amplio que han hecho en ese sentido. I should just be clear as well that I'm talking about the English language um, literature um, and uh, that they may, I, I'm aware that there is some literature, for instance, in, in Italian that looks at um, domestic violence more systemically that is slightly different in its focus, but I still think to some degree reproduces some of the difficulties that I'm going to talk about primarily in the English language literature. Dice que eh, ella se está haciendo, está haciendo referencia principalmente a la literatura producida en inglés, que sabe que en otros idiomas, por ejemplo en italiano, hay algún tipo de trabajo más con enfoques sistémicos que habla de, la, de las violencias uh, sufridas por niñas y niños de una manera ligeramente diferente, pero igualmente el enfoque que ellas tienen sigue siendo un poco diferente incluso de, de este tipo de literatura. Yeah. All right. So just to give you an idea of the kinds of things we've been doing, just a quick overview of the project. We've done um, a series of semi-structured one-to-one interviews, so what you would probably expect for this kind of study, um, with 100 children and young people. Um, there's 20 in each of our partner, partner um, contexts. We have uh, five partners, so some in Italy, some in Spain, some in Greece, and some in the UK. Um, so 100 interviews with children and young people, all up until the age of 18. So we started interviewing kids at about nine and go through to 18. Um, and we're using also alongside the one-to-one -one interviews creative methods of various kinds to try to access um, non-hegemonic representations of children. Hablando de la, dando una breve pincelada sobre el trabajo que han realizado, eh, el método en el que se han basado es el de las entrevistas semiestructuradas que han realizado a nivel individual con uh, 100 niñas y niños entre los 9 y los 18 años, 20 por cada uno de los países uh, implicados, que son Italia, España, Gran Bretaña, no, Grecia, perdonar, y Inglaterra, 
eh, y que durante estas entrevistas también han intentado utilizar metodologías creativas eh, conjuntamente para romper un poco eh, el enfoque normativo de utilizar solo el habla. Um, in addition to that, we've done some photo voice work, which is a, a method that uh, involves photo elicitation, so getting young people to take photos of their experiences, um, and we've asked them particularly to take photos of situations or things that remind them or represent for them uh, feelings of either being able to resist or cope or be resilient in the situation of domestic violence. And then children have, uh, have produced uh, words in some form to go with those images. So they've either done it like a diary, which I'll, give you, uh, I'll show you an example of today, or they've brought photos into an interview and those have formed the basis for the interview that we've done with them. También han utilizado el, el método de las photo uh, voice, que no sé cómo traducirlo, fotografías con voces, ¿vale? <laughs> eh, que es un método que utiliza la fotografía para elicitar las, uh, las sensaciones y los sentimientos. Y han pedido básicamente a las niñas y a los niños de hacer ellos mismos uh, algunas fotos y específicamente fotos que le recordasen todo lo que son uh, sus, uh, sus capacidades de resistencia, de... Uh, transformación y de, y de eh, digamos, capacidades positivas delante de las situaciones de, de violencia. Entonces, estas uh, fotos han sido trabajadas uh, ulteriormente pidiendo o bien una, un trabajo de tipo diario, ¿vale? o sea, describir de alrededor de la foto lo que ellos sentían, lo que pensaban, o bien de traerlas a las sesiones y que las fotos fueran, uh, sirvieran como base para la entrevista y para el debate uh, terapéutico. We had hoped to use the photo voice particularly as a way of building a kind of collective account of children's experiences. So one of the methods of photo voice, if you're familiar with it, is getting the participants together as a community and enabling them to build a community story about coping or whatever it is that you're focusing on. Unfortunately, we found that very, very difficult to achieve in practice. So in the UK, we've been able to do it, but several of our other partners have found it very, very difficult for a range of social reasons to get young people to agree to get together and produce a collective account. Estaban también intentando, querían también construir narraciones colectivas eh, a través de, la, de las fotos, o sea, eh, hacer reuniones con diferentes eh, personas jóvenes y con sus fotos y crear una narración colectiva y compartida. Pero desafortunadamente este trabajo así era muy difícil de realizar en la mayoría de los países por diferentes uh, razones sociales eh, y solo prácticamente se podía hacer en Inglaterra. So you didn't do it no in England? We did do it in England, okay. but not in, not okay. in England. Así que lo han, lo han realizado en Inglaterra, pero en los otros países no ha sido posible hacerlo. Okay. Um, I can talk to you a little bit about what some of those re reasons were later, but they're different reasons in different countries. Um, we also conducted a policy analysis that was conducted in each participating country, um, and also a European policy analysis to look at the way that European policy, particularly the Istanbul Convention, has carried through into, into um, local policy. And we did a focus group, a series of focus groups with carers and professionals. I'm not going to focus on any of that latter stuff, and I'm not going to focus on the individual interviews today. What I'm going to focus primarily on is the creative methods. Eh, dice que por otra parte, bueno, que las razones por las que no se pudo hacer en las diferentes naciones han sido diferentes de nación en nación y que igual más adelante entrará más en detalle. Eh, ahora simplemente quería nombrar también las otras, uh, uh, las otras metodologías que han utilizado, es que ha sido el análisis de políticas uh, públicas uh, realizadas en relación a las políticas públicas de cada país que participaba, pero también a las políticas públicas promocionadas por la Unión Europea y uh, focus group o sea, entrevistas de grupos, digamos, bueno, no son exactamente entrevistas de grupo, eh, grupos focales, eh, con eh, cuidadores y profesionales. Sin embargo, en la presentación de hoy se quiere centrar más en lo que son los métodos creativos. Entonces, esto, la entrevista y los otros métodos simplemente los ha mencionado. Um, I'll talk to you very briefly about some of the challenges we've experienced in the project because I think they're particularly important in terms of the way they highlight some of the policy issues that I think need to be taken forward. So 
we've all experienced various kinds of re recruitment difficulties in working with children and young people, more so than we might have anticipated, given that we are trying to uh, gain access to a difficult to, to, to access population. Um, in the UK, these difficulties have largely coalesced around what we would want to describe as austerity politics, um, where in the UK particularly, our non-governmental organization partners, our, our charitable sector partners, are all being um, pressed into a situation where they are competing for contracts in local government. The effect of this is that it's disrupting some of the kinds of day-to-day uh, -day collaboration that we would expect in that sector. Um, so that instead of being collaborative, they're being pressured into being co uh, uh, competitive with each other. The effect is that it's actually quite difficult to move from one organization to another, and that that seamless cooperation that I would historically have expected amongst women's groups is actually to some degree being disrupted. Eh, quiero también uh, presentarnos brevemente algunas de las dificultades que han tenido que enfrentar en el realizar este trabajo, porque creo que son, uh, son muy importantes y dan muchas luces también sobre lo que es la realidad práctica. Eh, Una de, uh, de, uh, de las dificultades que han encontrado ha sido la dificultad de uh, poder contactar con uh, chicas y chicos con los cuales trabajar. Eh, y uh, uno de los, uh, de los uh, esta dificultad ya se la imaginaban, pero la han encontrado particularmente fuerte. Nos explica, por ejemplo, cómo en el caso de uh, Inglaterra, esto se debe a lo que ya nombra como políticas de austeridades, en que la mayoría de eh, trabajo en estos sectores se hace por eh, entidades del tercer sector, eh, que eh, son entidades eh, caritativas en, en, en su mayoría y que están, eh, por las políticas de subvenciones que hay, están en una alta competición entre ellas para poder obtener algún tipo de subvención. Por lo tanto, lo que sería, lo que uno se espera que eh, colaboren entre ellas, eh, porque la, la finalidad es el bienestar de las niñas y los niños, sino otras finalidades. Sin embargo, este clima de alta competición ha hecho que ha sido muy complicado poder trabajar contemporáneamente con diferentes entidades y, por lo tanto, contactar con más niñas y niños. And then in the other countries, there have been difficulties that largely relate to the requirement of dual parental consent. We don't have that issue in the UK. In the UK, um, whoever ha is the resident parent would be able to grant consent. But in most of our other partner countries, they require the consent of both the father and the mother for the child to participate in the research. And obviously, this creates quite significant difficulties for trying to do research around domestic violence. Eh, en, en los otros países eh, el problema ha sido debido básicamente a las políticas eh, de, eh, de consentimiento. En cuanto en la mayoría de, pa de otros países se pide el consentimiento de los dos padres. Y obviamente en los casos de la violencia, de violencia doméstica es muy complicado obtener el consentimiento de los dos padres, eh, incluso consultarle y pedirle consentimiento. En cambio, la legislación eh, inglesa es diferente y solo con el consentimiento de la del padre con el que el niño la niña está viviendo es suficiente. And we see this as one of the important insights of this project, the difficulties that we've been having with recruitment, um, and particularly in relation to that question of dual consent. Our partners in Greece, Italy, and Spain have suggested that whilst it's an inconvenience for us as researchers to wrestle with this, when people are actually trying to work with this population and make positive changes in people's lives, it's actually becoming very, very difficult for people to actually make changes and to intervene. So it, it, while it's, it's sort of inconvenient for research, it's a very serious problem for people who are working with and intervening with children um, in, in grassroots organizations. Bueno, que el problema de los, uh, del, del consentimiento es un problema extremadamente grave y extremadamente fuerte en el momento en que se quiere hacer un trabajo eh, de producción de cambios con la población eh, juvenil en situaciones de abuso. Y que, por lo tanto, se está bloqueando. Es uno ya de los resultados eh, de la investigación es denunciar cómo se está bloqueando la posibilidad realmente de trabajar con este tipo de población. All right, so I just want to tell you a little bit about the literature that, that forms a background for this study. Um, 
we did a systematic literature search of all academic literature published in English language between 2002 and 2013, using search terms like children, young people, mental health, resilience, domestic abuse. We also included positive uh, search terms like well-being as well, so resilience, well-being, those kinds of constructions, not just focused on psychopathological uh, sort of searches. Eh, en relación al, al uh, trabajo biográfico, han hecho una, un barrido de bibliografía entre 2002 y 2013 en todas las literaturas producidas en inglés, en literatura académica, obviamente, eh, que se centraba en, uh, en uh, niños, niñas, salud mental, resiliencia, abuso, abuso doméstico, pero también uh, han intentado introducir toda una serie de términos en las en la búsquedas eh, que fueran más positivos, como bienestar, etcétera, etcétera. Um, of the 183 articles that we included in the review, quite a large number of them were around social work type interventions, so focused on social policy and social services. Of the remaining ones, 84 papers uh, describe the psychopathological consequences of exposure to violence. Five papers, for instance, focused on um, damage to the neural system as a consequence of domestic violence. There's an increasing concern with the idea that children's brains uh, are, are damaged in various ways as children are exposed to domestic violence. So there's a lot of focus on the, on the negative impact on cognition, um, on, on capacity to learn, on um, attachment and on the ability to form healthy attachments. So, and that, that's largely understood through uh, a, a neuroscience kind of way of framing children's difficulties. Eh, muchos de los trabajos eh, estaban basados eh, en, en las políticas sociales eh, o en la intervención social eh, y lo que se centraban en cambio en los niños de estos trabajos 84 eh, describían la, la, las consecuencias eh, patológicas, psicopatológicas de estar expuestas o expuestos a la violencia. En específico, dice que había cinco eh, artículos eh, centrados en la, los daños en el sistema neuro neurótico central, eh, uh, como consecuencia de, la, de haber estado en una situación de violencia doméstica. Ellos de su parte, eh, ella de su parte evidencia cómo esta, esto muestra la atención creciente que se está dando a todo lo que es una, una visión uh, patologizante sobre la, de la cognición, dificultades en, la, en aprendizaje, en, en cognición y eh, también uh, en capacidad de aprender el apego con otras personas. I should just make clear as well, when I was talking about the social work literature, it's, it's generally about social services in that governmental sense. It's not a critical social engagement okay. with, with, the, uh, with the concept. Uh. Sí, simplemente cuando estaba hablando de la, del trabajo social, eh, habla más del, del trabajo oficial eh, eh, gubernamental que no de la, del trabajo crítico que se está dando en otros espacios. Six articles specifically outlined other kinds of poor outcomes like educational difficulties, criminality, difficulties with social skills. So you've got overwhelmingly a sense of children being damaged in various ways, a very strong discourse of damage running through the literature on children's experiences of domestic violence. Seis otros artículos uh, uh, subrayan uh, la otros, uh, otras deficiencias que, tienen, uh, que tendrían supuestamente estas niñas y niños, uh, como son uh, uh, dificultades uh, en, uh, en obtener buenos resultados escolares, criminalidades, etcétera, etcétera. O sea, uh, se centran en lo que serían las capacidades sociales de estas niñas y niños. Y uh, de nuevo, eh, vemos cómo hay una, una gran, una gran, una gran una, se da mucho peso, se da muchísimo peso a lo que son la, las ven, desventajas que tienen estos niños y como sea al final de este proceso tuviesen que ser personas con uh, capacidades reducidas en cualquier caso. The term exposure, as in children exposed to domestic violence, was used very heavily in the literature in about 85% of the articles. It was the dominant language used to describe children. Our associations with the word exposure are, I, I would suggest, quite problematic. So in English, normally the associations would either be with a kind of disease metaphor, so we're exposed to illness, disease, and so on, or it might be um, the, the notion of... Uh, of uh, some kind of contaminant outside the body that damages the child in some way, but the child is relatively passive in relation to that. 
Eh, el 80% de los artículos, además de, de los artículos revisados, además incluía la, la descripción de la, de la situación como que los niños habían estado expuestos a violencia doméstica. Esto, eh, la, la misma palabra, es una palabra que está muy relacionada a lo que son la exposición a las malas a las enfermedades o a la contaminación por una bacteria, una germen, lo que sea, y por lo tanto vuelven a posicionar a las niñas y a niños en una posición extremadamente pasiva, ¿no? que ellos solo reciben cuestiones negativas y no, no se mueven de allí. Similarly, the word witness is used a great deal in this literature. In fact, the most common construction to describe children in situations of domestic violence is the idea of being a witness to violence. The Connotations to that term, again, I think are very passive. It represent, positions children as, um, as sitting outside and watching violence rather than being active in relation to it. Um, and it, it constructs a sense of children, um, again, relatively passive, uh, relatively separate from the violence that they're experiencing. So it's something that happens over there, but that nonetheless affects them. It also has connotations of bearing testimony, of, of sort of seeing the impact of violence on other people rather than necessarily feeling the violence in themselves. Otro de los términos utilizado muchas veces, que es además un término con el que se describe directamente la identidad de estas niñas y niños, es el de testigos. ¿no? Eh, este término nuevamente es un término que posiciona en, una, en, una, en un lugar de lo pasivo y parece como si los niños estuvieran sentados uh, por ahí a mirar y no estuvieran uh, imbricados en esta, en esta relación violencia que se, violenta que se está dando. Eh, sino que simplemente eh, fueran afectados por casi como, eh, como efecto colateral eh, y eh, puedan representarse como también testigo de la, de la situación, pero no como parte de ella, parte implicada emocionalmente y completamente de forma directa y no solo indirecta. And then finally, 77% of the articles describe children as victims or as victimized. There's almost no reference in this literature to any kind of the more positive constructs that you would see that typically associated with feminist literature, for instance, around domestic violence. So you very rarely get children described as um, uh, in empowering terminology like surviving. And I know survivor is itself a problematic term, but it's not present in this literature either. There's no positive construction of children experiencing um, or, or surviving or coping with domestic violence in the literature that we've surveyed. Finalmente, no hay ningún tipo de referencia a términos uh, po positivos, sino los niños y las niñas son descritos como víctimas o como máximo como personas victimizadas, eh, contrariamente a lo que a veces aparece en la literatura feminista, que intenta por lo menos introducir nuevos términos como sobrevivientes, que tiene sus limitaciones en, en sí mismo, pero ya es, es un paso más respecto al, al de víctimas totales. Um, the other concept that's relied on very heavily in this literature is the notion of intergenerational cycles of violence or intergenerational transmission. This is the idea that children exposed to domestic violence are much more likely to go on and reproduce violence themselves. This literature also positions this in a very interesting gendered construction where we typically see boys as being likely to become perpetrators, whilst girls exposed to domestic violence are more likely to go on to become victims. That construction is is rife in the literature. You see that notion of, of intergenerational transmission right the way through pretty much all of the articles that I've read about children in situations of domestic violence. The, um, the issue that I take with the idea of the intergener intergenerational transmission model is that it leaves very little space for children to construct any other kind of self-identity other than being some kind of victim or some kind